we were saying that marriage is intimate. Wir haben im letzten Video gesagt, dass Ehe innige Intimität ist. And that's the third component, but there's the fourth component. Und das ist die dritte Grundlage einer Ehe, aber es gibt noch eine vierte. The fourth one is marriage is mutual. Das erste ist Ehe ist etwas zwischen zwei Menschen, etwas Gemeinsames. It means that uh, we have to give each other to one another for the glory of God. Es bedeutet, dass wir einander beschenken wollen zur, Ver zur Verherrlichung Gottes. Every man and every woman has something that the other requires and God has put those things for a purpose. Und jeder von uns hat irgendeine besondere Gabe. Und wenn er in der Ehe zwei Menschen zusammenführt, ist es ein besonderer Segen, der eine für den, jeder für den anderen. Now, when we talk of mutuality, it brings in the issue of respect. Und wenn wir jetzt von dieser Gemeinsamkeit sprechen, dann uh, müssen wir auch reden über Respekt. So, in your own time, you can read Ephesians chapter 5, verse 25 to 30. In deiner eigenen uh, Zeit kannst du lesen, Epheser. Ephesians fünf, chapter 5, fünf, verse 25, uh, up to 30. Bis 30. You will see where we need to give each other. Da wirst du lesen, wie wir einander beschenken sollen. For the glory of God. Zur Ehre Gottes. So when husband and wife mutually love and serve one another, God is glorified and so, our triangle is complete. So when a man and a woman sich gegenseitig segnen und sich gegenseitig ergänzen, dann bringt das große Ehre Gott und sie wirken vollkommen für die für die Mitmenschen. So where, is the, where there is no equality and mutuality, then you have dominance and, and oppression. Und wenn wir nicht diese Einheit haben, dieses gegenseitige sich beschenken, dann haben wir ha, ja, Druck und, und, und fast Tyrannei, Unterdrückung. And God has never authorized dominance and oppression in marriage. No. Gott hat uns nie das Recht gegeben, in der Ehe dominant zu sein. Und den anderen zu bedrängen und zu bedrücken. In marriage, yes, there is leadership. There is a structure of leadership, but there is no dominance. Ja, also in der Ehe ist schon eine Struktur von Leiterschaft, aber nicht Dominanz. So, that's number four. Now, let's go to number five. Number five is, marriage is exclusive. Und jetzt kommt der, Nummer, der Punkt Nummer fünf. Mary, uh, Ehe ist eine exklusive Beziehung. That means no other human relationship must interfere with marriage. Das heißt, keine andere menschliche Beziehung darf, Ehe, uh, darf sich in die Ehe einmischen. Yes, so uh, it means the intimacy, the, the, the mutuality and all this that I have talked about are special and are for the couple and nothing should interfere. Und diese Intimität, also auch Geist, Seele und Körper, ist für dieses Ehepaar und keiner sollte damit, ja, da sich einmischen. That means again that two human beings who are unique are united by God. Und das bedeutet, dass zwei menschliche Wesen die in der Ehe verbunden werden, die sind verbunden in Gott. Let me try to explain exclusivity, how it may look like. Und darf ich jetzt noch versuchen, Exklusivität zu erklären, wie das aussehen soll in der Ehe. You see, God is Alpha and Omega. That is the beginning and the end. Gott ist Alpha und Omega. Er ist der Anfang und das Ende. And so, He says he created us in his image. So inside every person there is alpha and omega aspect. Aha. Gott ist alpha und omega und er hat uns geschaffen und drum ist in jedem von uns alpha und omega. And so that means 
There is the beginning of me and the end of me inside me. Nobody will ever be like me. Also, kein Mensch wird mm -hmm. Jesus sein wie ich. Dann, uh, also ich habe ein anderes Alpha bis Omega wie jeder andere. So, even my wife, she is the first one of that kind and the last one. Und so ist auch eine Frau die erste und letzte mit, diesem, mit dieser DNA. Aha, so when these two unique people meet in a marriage united by God, that marriage is unique. It can never be like any other marriage on this earth. So when these two people, a man and a woman, sich begegnen in der Ehe, dann gibt es eine Einheit, die nie von irgendeiner anderen äh, Gruppierung wiederholt werden kann. Also es, das, das ist einmalig, ein Ehemann, eine Ehefrau mit Gott zusammen. So that's where the exclusivity comes in, because if your relatives come and say you should do this, do that, do that, they don't understand that the two of you are unique and you can't be like other people. Und wenn dann doch Verwandte da reinreden wollen in eure Ehe, die verstehen nicht, dass ihr zwei eine einmalige Verbindung seid, die es noch nie gegeben hat, so in der Art zwischen Mann und Frau in einer Ehe, die mit Gott ist. Yes, so that's how God planned it, that we are exclusive, we are unique. There is Alpha and Omega, even in the marriage itself. So, also es, es, jede Ehe ist eine einmalige Schöpfung Gottes. Da gibt es keine Wiederholung, sondern eben weil die zwei ganz besondere Kreaturen und Schöpfungen von Gottes sind, gibt es da eine Kombination, die sonst noch nie stattgefunden hat. Yes, in that, der Art. Oh, wonderful. So, that's why if a spouse dies and another one remarries, you can't treat the new marriage the same way you treated the old marriage. You start from zero again with God. Ja, auch wenn ein Ehepartner stirbt und du wieder eine Ehe eingehst, kannst du die Ehe nicht wiederholen, wie die letzte war. Das ist ein ganz, ganz neuer Anfang, eine ganz neue Ehe. Du kannst deine Ehe nicht wiederholen, das geht nicht. Ja, yeah, now in this exclusiveness also comes the exclusive blessings of God. Und in dieser Exklusivität da gibt es eben auch dann diesen exklusiven Segen von Gott. So the way God blesses marriages is just unique. God can't bless your marriage the way he blesses mine. He, he is exclusive, also. he's unique and we should never compare marriages. Und äh, eben so ist jede Ehe eine einmalige Schöpfung Gottes. Wir können keine Ehe mit einer anderen vergleichen. Es ist eben immer ein einmaliger Schöpfungsakt Gottes, wenn, wenn ein Ehemann und eine Ehefrau mit Gott zusammen ihr Leben leben. Yes, so this is very important to understand. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Now I want to go into the understanding of covenant versus contract. Und ich möchte jetzt etwas mehr diesen Bund beschreiben zum Vergleich zu einem Vertrag. Yes, marriage is a covenant. It is not a contract. Ehe ist nicht ein Vertrag, sondern ein Bund. Because when marriage was started, there were no contracts. Denn als die erste Ehe begann mit Adam und Eva, da gab es noch keine Verträge. It was only God, Adam and Eve. Da war nur Gott Adam und Eva. So, when God and human beings agree over something, that is called a covenant. It's not a contract. Wenn Gott und zwei Menschen über etwas übereinstimmen, ist das ein Bund und nicht ein Vertrag. So, these days we can say, I am in a contractual marriage. I have a marriage contract. The reality is, it's not a marriage. Yeah. You just have some human relation or contract, but don't call it a marriage, because a marriage must have God. Ja, also viele sagen, ich habe einen Ehevertrag. Aber ein Ehevertrag ist, keine, ist kein Ehebund. Denn das ist auf menschlicher Basis. Aber 
mit dem Ausschluss von der Gegenwart Gottes. Yes, so in covenant, a covenant involves life commitment and blood is always a symbol. Und so, er ist ein Le eine Lebenshingabe, lebenslängliche Hingabe und Blut ist da immer ein Zeichen, ein, ein Symbol. The Bible says life is in the blood and that's why you see the covenants in the Bible, they involve blood. Uh, und darum sehen wir in der Bibel auch alle Bündnisse haben Blutvergießen gefordert. Now, you may say, but where is blood involved in the marriage? Believe me, it's there. Und wo du sagst, wie ist Blut involviert in der Ehe? Glaub mir, es ist da. The Bible insists that before marriage, don't have sex. Why? Because when you break virginity, For the first time, there is bleeding, there is blood involved. Both the woman and the man release blood that mixes into a covenant that God approves. Darum sagt die, Ehe, äh, die, die Bibel, dass wir vor der Ehe keine äh, sexuelle Gemeinschaft haben sollen. Denn äh, wenn, äh, wenn, äh, wenn ein Ehepaar heiratet, bei einer Jungfrau, da fließt Blut, auch beim Mann, und das ist dann der Bund für diese Ehe. Yes. So, you, you see, God sets the terms of covenants. Gott gibt die Bestimmungen für einen Bund. In a covenant, God sets the terms. It's not human. In einem Bund setzt Gott die Bedingungen, nicht die Menschen. And God, when God sets the terms, It means it's very serious. If we don't meet the terms, then we don't please God. Und uh, es ist sehr wichtig, dass wir diese, diese uh, Ordnungen Gottes einhalten, sonst können wir Gott nicht gefallen. And if we don't please God, then there are blessings which we may never get because they are only released by a happy God. By what? By a happy God. Okay. Und uh, uh, nur wenn Gott mit uns glücklich ist, dann können die ganzen Segnungen fließen. In your own time, you may read Genesis, the whole chapter 15, and you'll see how God set the terms. Ja, und im, im, äh, in äh, 1. Mose 15 solltest du das ganze Kapitel einmal lesen und dann siehst du, was, die, was äh, Gott für Grundsätze hat. So, you see, the formula for living that Jesus gave us Is in Matthew 3:16. Und die Formel, wie wir leben sollen, ist in Matthäus 3:15. He says, "Seek first the kingdom of God and His righteousness; da then all other things shall be ordered." Sorry. Oh, Matthew 6:33. Please, Amen. I forgot in that. Matthäus, Matthew 6:33 steht: "Suche zuerst mein Reich und meine Gerechtigkeit." Und alles andere wird euch zufallen. 